Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera. Selamat eh, datang di channel Spiritual Breakthrough yaitu terobosan rohani. Sebagaimana kita ketahui, kita perlu terobosan rohani. Kita perlu perubahan dalam paradigma kita sesuai dengan mindsetnya Tuhan. Saudara seperti kita ketahui, beberapa orang yang akan saya ambil contoh adalah yang mengalami terobosan rohani. Musa mengalami terobosan rohani ketika dia umur 80 tahun. Pada waktu dia ada di padang gurun, dia melihat semak yang terbakar. Kita melihat Yesaya ketika dia mengalami najis bibir. Dia disentuh oleh bara api. Terobosan dari Yesaya. Kita melihat Samuel si kecil pada waktu remaja ketika dia dengar suara Tuhan di kamar. Saat itulah terobosan di mana dia mengubahkan sebuah bangsa. Nah, ketika Saulus menjadi Paulus dalam perjalanan ke Damsik melihat sinar dari kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami terobosan sejak itu hidupnya berubah. Saudaraku, saya tidak tahu kapan kita mengalami terobosan. Tetapi yang kita tahu ada beberapa mengalami terobosan lewat sakit yang disembuhkan, lewat mujizat, lewat bapisan roh kudus, lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apapun terobosan yang kita alami, itu adalah untuk sebuah tujuan misinya Tuhan di muka bumi. Saudara sekarang ini kita melihat betapa banyaknya orang-orang sakit lebih daripada tahun-tahun hari-hari sebelumnya. Tidak hanya karena COVID-19 virus corona ini, tetapi juga dampak ketakutan yang mencengkam, yang mengguncang seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Sekolah-sekolah tutup, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik juga tutup. Tempat wisata, tempat wisata tutup. Rumah sakit berjubel-jubel dan tidak bisa menangani semua yang kena virus ini, saudara. Kita tahu ini menimbulkan juga PHK. Akhirnya menimbulkan daya beli masyarakat turun dan sejumlah besar kesusahan, kekurangan, kelaparan terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang peran apa yang kita miliki sebagai gereja Tuhan? Kita adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan gedung. Gereja Tuhan bukan saja ada event-event besar, karena air, seminar-seminar. Tetapi gereja Tuhan itu adalah fasilitas. Gereja Tuhan adalah saya dan saudara. Tuhan ingin agar kita, hidup kita, menjadi terang dan garam. Kapan waktunya? Sudah mungkinkah ini adalah waktu yang tepat, yang paling bagus bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya, mengeluarkan tangan kepada dunia yang terhilang, kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, kepada mereka yang dibelenggu dosa, dibelenggu setan, iblis, kita lawannya. Kita adalah kakinya Tuhan, kita adalah tangannya Tuhan, mulut kita adalah mulutnya Tuhan. Dan hari ini, saat-saat seperti ini, inilah yang diharap-harapkan. Kita bisa mencari terlalu banyak orang. Mari kita bertindak, mari kita terjun di masyarakat, mari kita mengulurkan tangan kita, saudaraku, kepada mereka yang membutuhkan pemberian kita, mereka yang membutuhkan kata-kata hiburan dari kita, mereka yang membutuhkan semangat dari kita, mereka yang membutuhkan kasih. Itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah mengasih, memberi, menghibur. Menguat dan gereja Tuhan itu adalah saudara bangsa. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.